कारणाल चूस्त उम्मीद जाग्रतल डेटल प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट अदाटा की मन तो पारता डेटल इंप्लांटालजिस्ट डॉक्टर कल्पना वारे मन विषया हेलो डॉक्टर सो यूजली एवरकना अंत पेन और ब्लीडिंग और सब प्रॉब्लम वे वरक असल डेटल डॉक्टर दर की वेलर असल मन दर नोट इनफे उवाली मैम अंड आफन का मन डॉक्टर ने कलवाली नोट चाल मे नैग्लैक्टर डॉक्टर ने कलवाली असल इनफे डेजरस नोट फस्ट पाइंट नोट इनफे एंटे मन शरीर में इतर भागा इनफे मन कड़ी मैं वे चूस डाक्टर दिल्ता इतर भागा इनफे नोड़ी वे डाक्टर दिल्ता तग्गुटा का नोट पैथटिक विषय कपच्चे इनफे स्टार्ट उ अभी लपल पे उ रोपे अने डेबई शात अद पैथटिक इश्यू सो चलो पड़ो नाकना अंगड़ो दवड़ों एक् इनफे अना कनपड़ू रोडोद नोपी रात नोपी स्टार्ट डिस्कंफर्ट उ अब डेबई शात डिस्ट्रक्ष नाशन जरिपि इनफे ब्रेडी डैरक्ट इंडकेशन अभी सो एवरकना नोट मारप क्या वाक्टर ने कल अलवाटे आ इनफे स्प्रेड अवक मैं एक्व डैमेज लेकिन पेद ट्रीटमेंट अवाइड चयचु अट देम टाइम मैं हेल्दी उड़ी इंको पाइंटे नोट इनफे अभी शरीर में कि डैरक्ट ऐक्सबिटी इप्ड चूँ मैं अन्न तिंट मन तागत अभी मन कड़पो के लेदा मैं इंटस्टन के अभी अवना मैं इनफे चपंडी डेफ मन के इनफे नोट उ अभी मन तस्को अन्न तो मंच नील तो असल जस्ट गुटक वेसा उम्मि मिंगना इनफे अने लपल की पाकता उ शरीर अंत मन चेत मैं स्प्रेड मूडोद नोट इनफे स्मेल दुर्वासन बैड ब्रीथ हालिटोसी रकर पेर्ल की नोट स्मेल वस्तुटे असल मैं उड़गलमा मन पर्सनल लाइफ मन की मन उलेम अलगे आफीस प्रोफेषनल लाइफ चेयरलेम सो चाल मे स्मेल वस्तुटे दाचुक डाक्टर की अलवक डाक्टर दटीस्ट ओपन का ना नोट स्मेल वस्तु इकड़ेको चूँ चुना साहस विच इज़ रा मन को वस्तो काफ वस्तो नोट स्मेल राव नार्मल ऐसा इनफे वाले वस्तु मन ट्रीटमेंट चुक आ इनफे तीन चेक आ स्मेल आगेपोद आर्वा नार्मल ऐसी पन मन चुस्को सो इवन इबाई काबी पैगा नोट इनफे उल्ला मन चयस पड़ने पगटकटा चयस पड़ मध्य सदाई अनवसर मन शाश्वत दंताल पगटकोनी मन आर्टिफिशियीद डिपेंडवास्तान चिन्ह जाग्रत पाटिस्ते मन टी मैं रीटन चुस्क लाइफ टाइम नोट स्मेल लेकिन उठा चक् अंदा जीवित कल नवगल मूडोद इनफे लपल्ल की स्प्रेड अवक हेल्दी उड़गलता हम ओके डॉक्टर चाल मंदिर ब्रश्चेटू लेते गि स्वीट फ्रूट्स आई तिन्न ब्लड वस्तू उ गम्स नई मीन चिग्ल्ला सो अला रावान रीजन एंड मंदिर पर्व लूज उ सो अभी एज वाल लूज इंके रीजन नो एज वाले लूज अव्वाली अंत प्रति निर्दिष्ट वयस डेफ लूज इप चूँ मन की ग्रेइंग हेयर ग्रेइंग अने थर्ट फाइव दाटक दी चिना स्टार्ट अद एज पे मेल मेल आईपतू उ अंत एजिंग प्रासेस अभी पर्व के अला एजिंग प्रासेस उ अला अंटे सी इयर्स उ मुत्ात तातल वाली टीत उ जनरेशन दच्चे क्लीनिक ट्वेंटी थर्टी पर्व लूज पर्व तीन आर्टिफिशियल टीत मेद डिपेंड अवड़ो जो रांग अभी सो नोट ब्लड वस्तु जनरल चुगल ब्लड रावास अवसर में चपंडी एक्ना वस्तु मन शरीर में मुक्ल चवलों कंटल गोर एक्टी एपड़ना एवरकना चुगर नस्तुटे अभी जब केवल जब वाले ना तप जनरल ऊर के अला राीजनल वेरिएशन वाली रात्रि मुझे तीस डयट वाली नच्चे अवकाशमे ले अला नस्तू उ मेरी नैग्लैक्टी डाक्टर दी अभी चुगर लैवल नीचे आ कि मैं यमुक उ अदे यमुक मन पर्व कुर्चन उठाई आ इनफे आ पर्ल्लो आमुक वर के अदमुक तेमुक एपड़ी तीन पंट की सपोर्ट उबी पर्ल मध्य सदल राव पर्व लूजा लाटी जरूता है 
అందుకనే ఎవరికైనా గట్టి పదార్థాలు కొరిగినప్పుడు నెత్తర వస్తున్నా బ్రష్ చేస్తే నెత్తర వస్తున్నా లేదా తెల్లవారు లేచినప్పుడు ఇక నెత్తర వస్తున్నా పళ్ళు బలహీన పడుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నా చిగుళ్ళు కిందికి వెళ్ళిపోతున్నా అదే ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల జరుగుతుంది మీరు ఆదర్శంలోనే అశ్రద్ధ చేయకుండా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం వల్ల ఎంతో మంచి జరుగుతుంది మీ పళ్ళు ఊడిపోకుండా మీ పళ్ళు జరిగిపోకుండా నోట్లోంచి స్మెల్ రాకుండా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ లోపల శరీరం అంతా పాకకుండా చిన్న చిన్న చికిత్సల ద్వారా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు దానివల్ల మన పళ్ళు మనకి జీవితకాలం మిగిలిపోతాయి చెప్పండి రవి గారు మీ డౌట్ ఏంటి హలో ఏం లేదు మేడం మాకు పళ్ళు లోపల అరిగిపోయినాయి దాని వల్ల ఏమన్నా తినాలంటే పళ్ళు అరిగిపోయినాయి సార్ అర్థమైంది తినాలంటే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది తినాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది ఏదైనా మటన్ గిటన్ తినాలంటే పళ్ళాలు తెలుస్తుంది సార్ ఎంత వయసు సార్ మీది మంచి క్వశ్చన్ వేసారు సార్ ఈ పరిస్థితి నలభై సంవత్సరాల దాటిన వాళ్ళలో జనరల్ గా కనిపించే పరిస్థితి అంటే పళ్ళు సగానికి అరిగిపోతాయి కొత్తగా పళ్ళ నిండా ఫుడ్ ఇరుకుతూ ఉంటుంది మీరు ఏం తిన్నా కూడా కానీ మీరు నాన్ వెజిటేరియన్ అంటే ఐ మీన్ టు సే ఫైబర్ ఫుడ్ వెజిటేరియన్ లో నాన్ వెజిటేరియన్ లో కూడా ఫైబర్ ఫుడ్ ఉంటుంది అది మొత్తం ఇరుక్కుపోతా ఉంటే తినడం ఎలాగా ఒకసారి ఇబ్బంది పడతారు రెండు సార్లు ఇబ్బంది పడతారు మూడు సార్లు ఇబ్బంది లైఫ్ అంతా ఇబ్బంది పడడం అసాధ్యం కానీ ఆ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ ఉంది ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అంటారు నలభై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఎవరికైనా పళ్ళు అరిగిపోతే పళ్ళు తీసేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫుడ్ తినకుండా లైఫ్ టైం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడైతే ఏ పళ్ళల్లో అయితే ఇబ్బంది ఉందో అక్కడ అంతా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుని మన పళ్ళు లోపల ఉంటాయి పైన ఇంతకు ముందు మనకు ఉండే పళ్ళ లెంత్ కి మనం తొడుగులు వేసుకోవడం ద్వారా మన పళ్ళు అరిగిపోయినాయి అనే ఇబ్బంది గాని ఫుడ్ ఇరుకుతుంది అనే బాధ గాని లేకపోతే జుమ్ జుమ్ అని లాగుతుంటది వేడి తాగలే టీలు కాఫీలు తాగలేక ఐస్ క్రీమ్ తినలేక పులుపు తినలేక స్వీట్స్ తినలేక ఇబ్బంది పడతారు అలాంటి ఇబ్బంది కానీ లేకుండా కంఫర్టబుల్ గా మనం ఉండొచ్చు దాన్ని పార్దా డెంటల్ లో చాలా ఎఫిషియెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తాం మేము ఈ ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది అంటే మన నోట్లో ఉండే పళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాటిని అలానే ఉంచి వాటికి వచ్చిన సమస్యను మట్టికే ట్రీట్ చేయడమే ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ అనేది సారాంశం జనరల్ గా మనకు తినడము సెన్సిటివిటీ కాదు ఈ పళ్ళు అరిగిపోవడం వల్ల వచ్చే ఇబ్బంది ఫేషియల్ హైట్ కూడా తగ్గిపోతుంది అంటే చక్కగా అందంగా కోలగా పొడవుగా ఇలా మొహం ఉంటే ముడతలు తొందరగా రావు మన మొహం మీద అలా కాకుండా లోపల అరిగిపోయిన పళ్ళు లేదా పళ్ళు లేకుండా ఉన్నాయనుకోండి పై పళ్ళు కింది పళ్ళు కొలాబ్స్ అయిపోద్ది బయట కొలాబ్స్ అయిపోవడం ఇక్కడ ఇలా కుచించుకుపోయినట్టు అయిపోద్ది అనమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే తొందరగా మొహం మీద ముడతలు వచ్చేసి మనకున్న వయసు కన్నా ఒక పది సంవత్సరాలు పెద్దగా ఉన్నట్టు బాగా వృద్ధాప్య ఛాయలు ఎక్కువ ఉన్నట్టు మనం ఏ మధ్య ఫార్టీస్లోనో థర్టీస్లోనో ఉంటే మనం ఒక అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉన్నట్టు పెద్దగా అయిపోతాం దానివల్ల డిప్రెషన్ కొంచెం ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ కూడా పేషెంట్కి డెవలప్ అవుతుంది ఎందుకంటే అప్పటి వరకు అందంగా ఉండి సడన్గా మన అందం పోయింది అనుకోండి డెఫినెట్గా పైకి చెప్పకపోయినా బయట నుంచి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి సో పళ్ళు అరిగిపోయిన పళ్ళు ఉన్నా నోట్లో పళ్ళు లేకపోయినా చాలా ఎఫిషియెంట్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు సార్ మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో తెలియదు స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది హైదరాబాద్ సార్ హైదరాబాద్ నుంచేనా సార్ హైదరాబాద్లో నలభైకి పైగా పార్ద డెంటల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సార్ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఒకసారి రండి శ్రమ అనుకోకుండా వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడితే మీకు మరింత టైం ఉంటుంది మరింత క్లియర్గా మీ సమస్యని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఉంటుంది కొంతమంది భయం ఉంటుంది అంటే ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది నిజంగా ఇది కరెక్టా రాంగ్ ఇది చేయడం వల్ల రిజల్ట్ ఉంటుందా అని అందుకే నేను జనరల్గా మేము ఏం చేస్తామంటే ఒకటేసారి మొత్తం ట్రీట్మెంట్స్ చేయకుండా వాళ్ళకి ఏదైతే చీఫ్ కంప్లైంట్ ఉందో అది మాత్రమే చేస్తాం మేము పేషెంట్కి తర్వాత మిగతా సమస్యల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సార్ ఇవన్నీ మీకు ఉన్నాయి అని చెప్తాము కానీ పేషెంట్కి ఏది ఫస్ట్ అవసరమో పేషెంట్ మేజర్ దేంతో బాధపడుతున్నారో దానికి సొల్యూషన్ చూపిస్తాం అది చూసిన తర్వాత వాళ్ళు కంఫర్టబుల్ అయిపోయి సపోజ్ ఇప్పుడు రెండు పక్కల ఆహారం ఇరుకుతుంది అనుకోండి మేము ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ చేస్తాం ఒక్కొక్క వన్ సైడ్ చేస్తాం చేసి ఇప్పుడు తినండి సార్ అని చెప్తాం వాటి తిని ఆయన కంఫర్టబుల్గా ఉంటే అప్పుడు సెకండ్ సైడ్కి వెళ్తాం అనమాట సో వాట్ ఎవర్ వీ డూ మేము చేసే ప్రతి ట్రీట్మెంట్లో ప్రోటోకాలే కాదు పేషెంట్ అవసరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పేషెంట్ కంఫర్ట్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే కాల్ హలో చెప్పండి సత్యనారాయణ గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి హలో
లేదు మేము అంటే మేము మార్నింగ్ కి తోంపుది తోంతారు ఓకే టాబ్లెట్స్ ఎక్కువ తింటారు హ్మ్ ఓకే అది ఇంత ముందు చూపిస్తారా బోధన ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు బోధన బోధన నుంచి మేడం బోధన నుంచి సంబంధి యా యా ఈ చిన్న పిల్లలు ఉండే పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా ఫస్ట్ పాయింట్ చాక్లెట్లు పెట్టద్దు బిస్కెట్లు పెట్టద్దు అంటే అది సాధ్యపడదు జరగనివి ఎప్పుడు చెప్పకూడదు మీరు పెట్టండి వారానికి ఒక రోజు రెండు రోజుల్లో పెట్టి మిగతా రోజులు పెట్టకుండా ఉండండి పెట్టిన తర్వాత తల్లి కానీ తండ్రి కానీ బ్రష్ తీసుకుని అది పళ్ళ మీద మిగిలిపోకుండా చూసుకోవాలి రెండోది పిల్లలకి ఇలా నోటి నిండా పుచ్చిపోవడానికి కారణం రాత్రిపూట మనం పాలు తాగిస్తాం పిల్లలకి పాలసీస్ అలవాటు ఉంటుంది లేదా తల్లి పాలు తాగే అలవాటు ఉంటుంది అలా నోట్లో నిప్పులు పెట్టుకుని పడుకోవడం వల్ల కూడా ఇలా పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోతాయి పిల్లలకి ఇచ్చే మందులన్నీ కూడా సిరప్లే ఉంటాయి అవి కూడా అందులో కూడా షుగర్ స్వీట్నర్స్ ఉంటాయి ఆ దానివల్ల కూడా పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి రాత్రిపూట నిద్ర మందేసి పడుకో పెడతాం మన బిడ్డల్ని సో దానివల్ల కూడా ఏంటంటే ఆ స్వీట్నర్ అంతా పళ్ళ మీద పట్టుకుని అలా కూడా పళ్ళు పుచ్చిపోతూ ఉంటాయి అలాగే పాల పళ్ళు బాగా పలుచుగా చిన్నగా ఉండడం వల్ల వాటికి ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి ఇన్ఫెక్షన్కి ప్రోన్ ఎక్కువ ఉంటాయి అవి సో ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని పాల పళ్ళ విషయంలో మరింత శ్రద్ధగా ఉండాలి సో ఇప్పుడు దంతాలు పోయిన ఈ పాపకి ఆ పాపకు మళ్ళీ ఆ పళ్ళు వెనకాదల పళ్ళు రావడానికి పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరాలకు కానీ రావవి ఇప్పుడే పోతే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఇంకా నాలుగేళ్ళు పాప పదకొండు ఏళ్ళకి వస్తాయి అండి ఇంకా ఆరేళ్ళు ఎలా ఉంటుందండి తను హౌ ఇస్ దట్ పాసిబుల్ ఆరేడేళ్ళు ఉండాలి అంటే టీత్ లేకుండా కాదు అలానే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంచుకోవడం వల్ల ముందర పళ్ళకు కూడా పాకుతుంది అని చెప్తున్నారు సో బిడ్డల విషయంలో రెండు పూట్ల బ్రష్ చేయాలి చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు లాంటివి తక్కువ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి అలా ఇవ్వాలి అంటే వీక్లీ వన్ సెలబ్రేషన్ లా చేయాలి తిన్న తర్వాత కూడా నోరు కడగడం లాంటివి చేయాలి ఇన్ఫెక్షన్ రానంత వరకు డాక్టర్ని కలవాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే మొట్టమొదటి రోజు పంటి మీద ఒక నల్లటి మచ్చగా ఏర్పడినప్పుడే చిన్న రంధ్రం ఏర్పడినప్పుడే కొంచెం పేరెంట్స్ చెక్ చేస్తూ డాక్టర్ చూపించండి అప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పుడు చూడండి అబ్బాయి పాపకి పన్నంతా విరిగిపోయిందంటే మీరు ఒక రెండు సంవత్సరాల నుంచి అది నోట్లో ఉంచారని అర్థం ఒకటి అది ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల పన్ను విరిగిపోయింది మూడోది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ముందు పళ్ళకి పాకింది ఈ రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తింటుందండి పాప ఇన్ఫెక్షన్ లోపలికి కూడా తీసుకుంటా ఉంది కదా విచ్ ఇస్ రాంగ్ విచ్ ఇస్ డేంజరస్ అది ఎవరు చేయకూడదు చిన్న బిడ్డల కన్నా పెద్దవాళ్ళ కన్నా నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ వాళ్ళు తింటూ ఉంటారు విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఇట్ అలా చేయకూడదు అసలు రెండోది సార్ ఒకసారి తీసుకురావాలి సార్ పాపని తీసుకొచ్చి వీలైనంతగా అక్కడ ఎక్కడ ఏం ట్రీట్మెంట్ అవసరం అక్కడ చేస్తాము ముందర పళ్ళకు కూడా ట్రీట్మెంట్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఆపుతాము తెలంగాణ స్టేట్ లో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉందండి అలాగే మీకు కూడా ఏదో ఒక దగ్గర దగ్గరగా ఉంటది మీకు కూడా ఏదో బ్రాంచ్ మీకు నిజామాబాద్ దగ్గర అనుకుంటా నిజామాబాద్ లో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఒకసారి తీసుకుని వెళ్ళండి పాపని ఇమీడియట్ గా ఏది అవసరమో అది చేసి ఆ నొప్పి ఆ పెయిన్ తర్వాత ఆ స్ప్రెడ్ అవ్వడాన్ని ఆపడానికి ట్రై చేస్తాం ఓకే కాల్ హలో హలో నమస్కారం అండి ఆ నమస్తే అశోక్ గారు చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటి మా పాప పై పళ్ళు వచ్చేసి సైడ్స్ లో బ్లాక్ అయి ఉంటున్నాయి ఎన్ని సార్లు తోమినా గానీ ఏం చేసినా రోజు టూ టైమ్స్ బ్రెష్ చేపించినా కూడా అవి అట్లే ఉంటున్నాయి ఏమైనా ప్రాబ్లం అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాం సి పళ్ళు నల్లగా మారడానికి రెండు రీజన్స్ అండి ఒకటి పంటలో ఇన్ఫెక్షన్ అయి పుచ్చిపోవడం వల్ల పళ్ళు నష్ట నల్లగా మారుతుంది మీరు ఆ స్టేజ్ లోనే తీసుకొస్తే ఫిల్లింగ్ పెట్టడం వల్ల సరిపోతుంది రెండోది పాల పళ్ళ దశలో పళ్ళు పసుపు పచ్చగా గానీ నల్లగా గానీ బ్రౌన్ కలర్ లో గానీ మట్టి రంగులో గానీ ఉంటే బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు ఏదో దెబ్బలు తగలడం ఉండొచ్చు గర్భంలో ఉన్నప్పుడు అది ఏదన్నా మందులు వేసుకోవడం వల్ల గానీ తల్లికి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల గానీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి బిడ్డని చూస్తే తప్ప అది ఏంటి అనేది చెప్పడం కష్టం ఒకసారి తీసుకురండి సార్ పాపని ఒకవేళ అది పుచ్చు పని అయితే ఈ టైమ్ లో ట్రీట్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ ఐదు నిమిషాల్లో ఫిల్లింగ్ పెడతాం ప్రాబ్లం అక్కడక్కడ సాల్వ్ అయిపోతుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు చాలా మంది పల్లెల్లో టూత్ పిక్స్ పిన్స్ అవి చాలా యూజువల్ గా వెరీ ఆఫన్ పెడతారు ఏం తిన్నా నాన్ వెజ్ వెజ్ ఏం తిన్నా సో అలా పెట్టడం వల్ల ఈవెన్ టూత్ పిక్స్ పెట్టినా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా దానివల్ల టూత్ పిక్స్ అసలు పెట్టకూడదు అందరూ మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్తే టూత్ పిక్స్ పెడతారు దాన్ని ఒక నేషనలైజ్డ్ ఓపెన్ దింగ్ పెట్టారు ఎప్పుడు ఎవరైతే టూత్ పిక్స్ వాడినా సేఫ్టీ పిన్స్ వాడినా కూడా అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతాయి మీకు పళ్ళ మధ్యన ఎరికిన ఆహారాన్ని తీయడం అనేది
సీ పిల్లలకి ఇప్పుడు ముందుకు వస్తున్నాయి సందులు వస్తున్నాయి వంకర పళ్ళు వస్తున్నాయి అని ఉంటే ఎవరికైనా పిల్లలకి క్లిప్పుల చికిత్స ద్వారా చాలా ఈజీగా ఆ పళ్ళని మళ్ళీ అందంగా వరుసలోకి తీసుకురావచ్చు ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు క్లిప్పుల చికిత్స అంత సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ క్లిప్పుల చికిత్స అంత బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇంకోటి లేదు చాలా చిన్న బిడ్డలు వేలాది సంఖ్యలో చేయించుకుంటా ఉన్నారు కంఫర్టబుల్గా స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు చదువుకోవచ్చు వాళ్ళ ఆహార నియమాల్లో ఏం మార్పులు తీసుకురావక్కర్లేదు జస్ట్ యాపిల్ లాంటివి ఏమైనా ఇస్తే కట్ చేసి తినమంటాం క్లిప్పులు చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చేసాయండి ఒకప్పుడు నల్లటి క్లిప్పులు మెటల్ కలర్లో ఉండే క్లిప్పులు మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉండేవి అవే పెట్టుకోవాల్సి వచ్చేది కానీ ఈరోజు పంటి రంగులో ఉండే తెల్లటి క్లిప్పులు అంటే పళ్ళ కలర్లో కలిసిపోద్ది సిరామిక్ క్లిప్పులు ఉన్నాయి అవి పెట్టుకోవడం వల్ల అసలు క్లిప్పులు పెట్టుకున్నామా లేదా అనేది చక్కగా ఉంటుంది అలాగే పంటి వెనక భాగాన్ని క్లిప్పులు అతికించి కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాం దాని లింగువల్ ఆర్థోరాంటిక్స్ అంటాము అలాగే ట్రీట్మెంట్ టైంని తగ్గిస్తూ ఫ్రిక్షన్ బాగా తగ్గిస్తూ ఉంటే సెల్ఫ్ లైగేటింగ్ అనే క్లిప్పులు ఉన్నాయి చూసారా ఆ క్లిప్పుల్లోనే ఎన్ని అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి అద్భుతం అసలు పిల్లలు చాలా చక్కగా నెలకు ఒక్కసారి డాక్టర్ దగ్గరకు విజిట్కి వస్తే చాలు చాలా ఈజీగా వాళ్ళ పళ్ళల్లో ఉండే లోపాలని చాలా ఈజీగా సరి చేసుకోవచ్చు అయితే బిడ్డలకి ఎప్పటి నుంచి మనం క్లిప్పులు పెట్టించాలి నోట్ల పాల పళ్ళు అన్ని పోయి శాశ్వత దంతాలు ఎప్పుడైతే వచ్చేస్తాయో పూర్తిగా అప్పటి నుంచి మనం క్లిప్పుల ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సో పదకొండు సంవత్సరాల టైంలో ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గర చెకప్ తీసుకొస్తే వాళ్ళు చూసి కరెక్ట్గా ఎప్పటి నుంచి క్లిప్పులు స్టార్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఒక సంవత్సరం ఆగాల్సిన అవసరం ఉందా అనేది చెప్తారు బిడ్డలు ఎదుగుతున్న దశలో కనుక ఈ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే రిజల్ట్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఎముకలు చాలా మెత్తగా ఉంటాయి క్లిప్పులు పెడతానే రిజల్ట్ వస్తుంది సరే క్లిప్పులు పెట్టుకుంటాం బాగానే ఉంది ఈ క్లిప్పులు ఓన్లీ చిన్నపిల్లలకైనా టీనేజ్ పిల్లలకైనా కాదు ఇరవైలో ముప్పైలో బోన్ సపోర్ట్ చేస్తే నలభైలో కూడా క్లిప్పులు పెట్టి మనం బ్యూటిఫుల్గా రిజల్ట్ తీసుకురావచ్చు బ్యూటిఫుల్గా వాళ్ళకు ఉండే లోపాన్ని సరిచేయచ్చు మరి క్లిప్పులు పెట్టుకోలేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఒకప్పుడు లాంగెస్ట్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే క్లిప్పుల చికిత్సే చాలామంది డాక్టర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు వన్ ఇయర్ పాటు తిరుగుతారు మాతో పాటు సో అంత టైము నోట్లో ఫిక్స్డ్ ఆర్థోరాంటిక్స్ అంటే ఫ్లిక్ ఫిక్స్డ్ క్లిప్పులు పెట్టుకుని ఉండడం అసాధ్యం కొంతమందికి సో దాన్ని కూడా అధిగమించి ఈరోజు ఫిక్సేషన్ లేకుండా జస్ట్ సన్నటి రిమూవల్ ట్రేతోనే మనం ఈ క్లిప్పుల చికిత్స చాలా ఎఫెక్టివ్గా చేయగలుగుతున్నాం దాన్ని ఎలైనర్స్ అంటారు సో ఎలైనర్ అంటే ఏంటంటే ఒక సన్నటి ట్రే మీ పళ్ళకి తగినట్టు మీ లోపానికి తగినట్టు అచ్చులు తీసుకుని తయారు చేస్తాము అవి చక్కగా టైం కు టైంగా అది మార్చుకుంటూ ఉంటే చాలు మీ మీ లోపం ఏదైతే ఎత్తు పళ్ళు ఉన్నా వంకర పళ్ళు ఉన్నా సందు పళ్ళు ఉన్నా చాలా ఈజీగా కరెక్ట్ అయిపోతుంది రెండు మీరు వర్క్ చేస్తున్నా వేరే రాష్ట్రాల్లో ఉన్నా ఎక్కడ చదువుకుంటున్నా కూడా ఎలైనర్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోవడమే మూడు నాలుగు నెలలకు ఒక్కసారి చెకప్కి వస్తే సరిపోతుంది మూడోది మీరు తినేటప్పుడు ఏమైనా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు క్లిప్పుల వల్ల ఉన్నా కూడా ఈ ఎలైనర్ వల్ల ఉండదు ఎందుకంటే అది తీసి పక్కన పెట్టి మీరు నాలుగు పూట్లో శుభ్రంగా బోన్ చేయొచ్చు అలాగే మీ లైఫ్లో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ అకేషన్స్ ఉన్నా పర్సనల్ టైం ఉన్నా కూడా తీసి పక్కన పెట్టి మీ మీటింగ్ కానీ మీ పార్టీ కానీ ఫినిష్ చేసుకొని మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు క్లిప్పులతో ఏవైతే చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నాయో వాటిని కూడా అధిగమించి పేషెంట్కి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా చాలా సింపుల్గా ఎత్తు పళ్ళని వంకర పళ్ళని కరెక్ట్ చేసి బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ని ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఎల్ఐనర్స్తో సో అన్ని రకాల ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అన్ని రకాల అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి పర్మనెంటల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ని హయ్యర్ టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా చేయడంలో మేము వన్ ప్లేస్లో ఉన్నామని డెఫినెట్గా చెప్పచ్చు ఓకే కాల్ హలో చెప్పండి రమేష్ గారు మీ సమస్య ఏంటి హలో హలో ఓకే మ్యామ్ ఇప్పుడు యూజువల్లీ అంటే షుగర్ కానీ బీపీ హార్ట్ డిసీజ్ ఇంకేమైనా లాంగ్ టర్మ్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ భయం ఏంటంటే ఏ ట్రీట్మెంట్ కెళ్ళినా మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుందేమో ఇంకేమైనా కాంప్లికేషన్స్ రిస్క్లు వస్తాయని అనుకుంటూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఫుల్ మీరు ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్ చెప్పారు అవన్నీ సాధ్యం అవుతుందా ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాధ్యం అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి తినాల్సిన అవసరం హెల్దీగా ఉండాల్సిన అవసరం నలభై సంవత్సరాల పైపడిన తర్వాత ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పటి నుంచే మనకి మంచి న్యూట్రిషన్ డైట్ తింటూ మన ఆరోగ్యం పాడవకుండా కాపాడుకోవాలి యాభై దాటి దగ్గర నుంచే మనం నీరస పడిపోకుండా పక్కన వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మన పనులు మనం చేసుకుంటూ యాక్టివ్గా ఉండాలి మూడోది మొహం మీద ముడతలు స్టార్ట్ అయ్యేది కూడా యాభై సంవత్సరాల దగ్గర నుంచే అప్పటి నుంచే మన మొహం మీద ముడతలు రాకుండా
పళ్ళు లూజ్ అవ్వడం కానీ పళ్ళు విరిగిపోవడం కానీ పళ్ళు లేకుండా ఉండడం కానీ పళ్ళు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కానీ ఫార్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి మరి వాళ్ళకే పెట్టలేని పరిస్థితి ఉంటే ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్ అని చెప్పేది ఎక్కడ ఉంది సార్ ఎక్కడ మనం మంచి టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి పెడుతున్నాము అని చెప్పగలుగుతాము డెఫినెట్గా వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరికైనా కూడా ఈరోజు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ తీసేయడం కానీ స్మైల్ డిజైనింగ్ కానీ ఫుల్ మౌత్ రీహాబిలిటేషన్స్ కానీ చాలా ఎఫెక్టివ్గా చేయగలుగుతాం పైపెచ్చి ఇంకా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పేది అనేది ఎవరైతే పళ్ళు లేకుండా బాధపడుతున్నారో ఎవరైతే తినలేక బాధపడుతున్నారో ఎవరైతే మేము బోన్ చేసి చాలా కాలం అయింది చపాతీలు తినలేము మా పళ్ళు సహకరించట్లేదు లేదా న్యూట్రిషనల్ డైట్ ఈ రోజు ఈ మధ్య కాలంలో అందరూ కూరలు తింటారు ఉడకపెట్టిన పల్లీలు తింటారు లేకపోతే స్ప్రౌట్స్ తింటారు ఇలాంటి డైట్ తినలేము మేము ఇంకా లైఫ్లో మా హెల్త్ పాడైపోవాల్సిందేనా అని బాధపడే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చెప్తున్నాను ఈరోజు నూటికి నూరు శాతం పంతొమ్మిది సంవత్సరాల దగ్గర నుంచి తొంభై సంవత్సరాల వరకు ఎవరికి ఎటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వగలుగుతాము ఫిక్స్డ్ టీత్తో మీరు కోరిన ఆహారాన్ని తింటూ మీరు లైఫ్ టైం మీరు హెల్దీగా ఉండొచ్చు మీరు ఏ రోజు కూడా తినలేము మేము ఇంకా బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు అరే ఇది తినక మా హెల్త్ పాడైపోతుంది మెత్తటి పదార్థాల మీద డిపెండ్ అవుతున్నాము అని భయపడాల్సిన అవసరం ఎవరికీ లేదు అలా నిజంగా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే ఒకసారి మమ్మల్ని కనెక్ట్ అవ్వండి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఆ నెంబర్ పార్త రెంటల్ నూట పదమూడు బ్రాంచెస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది మాకు బెంగళూరులో కూడా ఇరవైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో నలభైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణ స్టేట్లో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో పార్త రెంటల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో పార్త రెంటల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా నేను ఏదై మీరు ఏది సఫర్ అవుతున్నారో దా ఆ కంప్లైంట్తో మీరు వస్తే దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము సొల్యూషన్ చూపెట్టగలుగుతాం ఎలా చూపెట్టగలుగుతారు అంటే మేము చేసే కేసెసే అవి మ్యాక్సిమం మాకు వచ్చే తొంభై శాతం కేసెస్ ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ వస్తూ ఉన్నాయి అంటే మొత్తం అంతా తిరిగి ఎక్కడ టీత్ ఇవ్వలేము రెండు సంవత్సరాల క్రితం పళ్ళు పెట్టలేమని చెప్పారండి ఒక పేషెంట్కి మా దగ్గరకు వస్తే మేము పెట్టాం ఈరోజు అప్పుడు తింటున్నారు గట్టిగా మాట్లాడుతున్నారు కూడా చెన్నై మొత్తం తిరిగితే మీకు టీత్ ఇవ్వలేదు మీ ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వడం అసాధ్యం అని చెప్పిన పేషెంట్కి మేము టీత్ ఇచ్చాము ఇప్పుడు ఈరోజు అప్పుడు తింటున్నారు యూ కెన్ మీకు డౌట్ ఉంటే ఒకసారి మా వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మా టెస్టిమోనియల్స్ చూడండి మా పేషెంట్లు చెప్పినవి అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎవరికైనా కూడా వీళ్ళు టీత్ ఇవ్వగలరు ఎవరికైనా కూడా ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ చేయగలుగుతారు ఎవరికైనా కూడా బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ఇవ్వడం ఈరోజు ఉండే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో సాధ్యం ఎస్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ కాకపోతే ఎవరైనా కూడా నేను చెప్తున్నాను మళ్ళీ టీత్ లేక బాధపడుతున్నా మంచి చిరునవ్వు లేక బాధపడుతున్నా కూడా అంటే మంచి స్మైల్ లేక ఇంట్లోంచి బయటికి రాలేక దీన్ని కరెక్ట్ చేసుకోలేము అని ఎవరైనా బాధపడుతుంటే దగ్గరగా ఉండి ఏదో ఒక బ్రాంచ్కి వెళ్ళండి ఫొటోస్ ఉంటాయి చూడండి నేను ట్రీట్మెంట్కి రమ్మని చెప్పట్లేదు ట్రీట్మెంట్ ముందు ఫోటోగ్రాఫ్స్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి అవి చూసిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ ఎస్ మీ సమస్యకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ ఉంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది సో అలా ఎవరైనా ఇబ్బంది పడుతుంటే స్క్రీన్ మీద నెంబర్ ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అలాగే వేరే ప్లేసెస్లో ఉంటారు మాకు బెంగళూరులోని హైదరాబాద్ అది ఏపీలో తెలంగాణలో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కానీ మమ్మల్ని మొత్తం దాని దేశం నలుమూలల ఇతర దేశాల నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా మమ్మల్ని కనెక్ట్ అయ్యి మా సజెషన్స్ తీసుకుంటారు దానికి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ కామ్ పార్దెంటల్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ ఉంది మాకు అందులో లైవ్ చాట్ ఫెసిలిటీ ఉంది సో ఎవరైనా కూడా అలా ఎక్కడన్నా దూరంలో ఉండి మా దగ్గరికి పర్సనలీ రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే డెఫినెట్గా అందులో కనెక్ట్ అవ్వండి సూపర్ స్పెషలిస్ట్లో కనెక్ట్ అయ్యి మీ సమస్యకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సొల్యూషన్ చెప్తారు అక్కడ మీరు లోకల్గా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మీ ఇన్ఫెక్షన్ పెరగకుండా ఉంటుందో మీకు సజెస్ట్ చేస్తారు ఇది డెఫినెట్గా మీకు ఉపయోగపడే ఆప్షన్ ఇది ఓకే కాల్ హలో హలో చెప్పండి నరహరి గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ చెప్పండి మా అబ్బాయికి పది సంవత్సరాలు అప్పుడు కింద పడ్డారండి మీది మీది పళ్ళు రెండు లూజ్ అయిపోయాయి ఓకే తీసేసి తర్వాత పళ్ళను తీసేసి వాటిని అట్లే పెట్టారు కానీ మొత్తం లోపల వైర్లు నరాలని తీసేసారు తీసేసి సిమెంట్ పెట్టేశారు పది పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది చీమ వస్తుందండి పళ్ళకు రాకూడదు సార్ చెప్పండి రెగ్యులర్ గా చీమ్ రావడం అనేది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అలా జరగకూడదు ఇంకోటి అలా వస్తుంటే ఇమ్మీడియట్ గా అటెండ
మీకు దగ్గరగా ఏదో ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది ఆ బ్రాంచ్ దగ్గరికి వెళ్ళండి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు దానికి ఫోన్ చేసి దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచ్ని మీ బాబుతో పాటు తీసుకుని వెళ్తే ఇమ్మీడియట్గా ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తారు తర్వాత ఆల్రెడీ ఇప్పుడు టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి బాబు పెద్దగా అయి ఉంటాడు అది కవర్ చేస్తూ నీట్గా న్యాచురల్ టీత్ ఎలా ఉంటాయో అలా మనం పెట్టచ్చు సో ప్రాబ్లం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్మనెంట్గా సాల్వ్ అయిపోతుంది అక్కడ ముందరపల్లెల్లో యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు సి ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ప్రాపర్గా జరగాలి చాలామందికి పళ్ళు ఊడిపోతూ ఉంటాయి పళ్ళు సగం అయిపోతూ ఉంటాయి కొంతమందికి పళ్ళు ఎడం అయిపోతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు కొంతమంది డాక్టర్ దగ్గరికే వెళ్ళరు ఎందుకంటే అక్కడ పెద్ద సమస్య లేదు కదా అని అదొక తప్పు పని రెండోది డాక్టర్ గారు చెప్పింది ఫాలో కారు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడికక్కడే సాల్వ్ చేసుకోవాలండి ఇయర్స్ తరబడి మీరు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ క్యారీ చేస్తే ఒకటి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ మనం లోపలంతా తీసుకుంటా ఉంటాము రెండోది అదే ఇన్ఫెక్షన్ పక్కటికి కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యి అనవసరంగా హెల్దీగా ఉన్న వాటిని మనం చేత్ మన చేతులారా మనం పాడు చేసుకుంటున్నట్టు అవుతాము ఈరోజు ఎంత అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే ఎంత స్పీడ్గా ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నామంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఒక్కొక్కసారి అరగంట లోపల అదే పన్ను పట్టుకొని వస్తే మళ్ళీ దాన్నే రీఇంప్లాంట్ చేయగలుగుతున్నాం అది అంత చక్కగా ఉంది రెండోది పన్ను లేదు మేము బయటికి ఎలా వెళ్ళాలి అంటే మేము గంటలు మేము ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ టెంపరీ టీత్ పెట్టివ్వగలుగుతున్నాము లేదు మేడం మాకు ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా టీత్ కావాలంటే ఇంప్లాంట్ అప్పటికప్పుడు వేసి మరుసటి రోజుకి అంతా టీత్ పెట్టగలుగుతున్నాము స్మైల్ డిజైనింగ్ ముందరపల్లెలో స్మైల్ డిజైనింగ్ చేసుకుంటే అసలు పక్క మనుషులు కూడా గుర్తుపట్టలేదు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా మర్చిపోతారు అవి న్యాచురల్ టీత్ ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ అని అంత న్యాచురల్గా చేయగలుగుతున్నాము అంత అద్భుతంగా ఉంది ఈరోజు ఉండే స్మైల్ డిజైనింగ్ కానీ లేదా ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వడం కానీ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో సో ఎవరైనా నిజంగా చెప్తున్నాను అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా మందికి ఉపయోగపడతాయి ఎవరైనా అలా సఫర్ అవుతుంటే కనుక డెఫినెట్గా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది దానికి ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్పినందుకు ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ మీ సిక్స్ న్యూస్